இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து பிரசன் மீடியா எல்லோருக்கும் நன்றி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஆக்சுவலாக என்னைய பெற்றதுனால சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் என்னை பெற்றதுனால தான் என்னால் வந்து இந்த மாதிரி படைப்பை அமைக்கிறதுக்கு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்போது என் பேர் கார்த்திக் தான் இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்தார் டே இனிமேல் உன் பேர் கார்த்திக் இல்லை இனிமேல் உன் பேர் கார்த்திகை என் சந்தானம் அப்படின்னாரு ஸோ என்னப்பா திடீர்னு கார்த்திகை இல்லை கார்த்திகேன் சந்தானம்னா உலகத்தில் இந்த கார்த்திகேன்னு எனக்குள்ள ஸ்பெல்லிங் உலகத்திலே யாருக்குமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு யூனிக் ஸ்பெல்லிங் வச்சாரு அப்போ சொன்னார் இது உனக்கு இப்போ புரியாது நீ பெரிய ஆளாக வருவேன் அப்போ ஒரு புரியுன்னாரு அது எனக்கு முப்பத்தொம்பது வயசுல இந்த படம் எடுத்த உடனே தான் புரியுது எதுக்கு அப்படி பேரை மாற்றிருக்காங்க அதனால எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த தருணத்தில் ரெண்டாவது வாழ்க்கையில் ஒரு மூணு முக்கியமான டிசிஷன் பண்ணேன் அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஒன்று நைன்த்து படிக்கும்போது பேண்ட் போட்டேன் ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் பேண்ட் போட்டோடனே கார்த்திக் சுர்வா தங்கச்சியை லவ் போனேன் ஓகே ஸோ அன்னைக்கு அந்த லவ் எவ்வளோ பெருசுன்னு தெரியல இன்னைக்கு அது வந்து குடும்பமாகவும் சரி பண ரீதியாகவும் சரி செல்வாக்காகவும் சரி அது எந்த அளவுக்கு மல்டி ஃபோல்டாக மல்டிப்ளை ஆகிருக்குன்றதுக்கு இன்னைக்கு அது ஒரு தகுந்த எக்ஸாம்பிள் நினைக்கிறேன் அண்டு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி அலோவ் பண்ண கார்த்திக் சுகராஜுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பையன் பிறந்த தான் அப்போ ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே குழந்த பிறக்கும்போது ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் நான் அந்த சந்தோஷத்தை அடைஞ்சது வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஷோ பார்த்து முடித்தோடனே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு அந்த ஃபீலிங் வந்து என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது ஸோ ஜிகிர்தாண்டா டபுள் எக்ஸ் வந்து நான் வந்து ரெண்டாவது குழந்தையாக பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்த்திக் சுவராஜ் ஃபர் கிவிங் தட் எல்லாரும் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களுக்கு ஆசைப்படுவோம் ஆசை யாரை விட்டுருக்கு சும்மா ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் திருப்பி திருப்பி எங்கேயுமே வந்து மனுஷன் வந்து கன்டென்டடாக இருந்து ஃபீல் பண்ணவே மாட்டான் நான் வந்து ப்ரொடியூசர் ஆகணும்லாம் ஆசைப்படலை ஏன்னா அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அமைய போதுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் பாட்டுக்கு ஜாலியாக யூகேல ஒரு நாளைக்கு நானூற்றம்பது பவுன் சம்பாதிச்சிட்டு நான் பாட்டுக்கு இருந்தேன் கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து பீட்ஸான்னு ஒரு ஃபிலிம் பண்ணார் அக்டோபர் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மொத்தமாக எங்கள் குடும்பத்தோட தலை எழுத்திய மாத்தின படம் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அது முடித்தோடனே சரி வாங்க நம்ம ஏதாவது இங்கே ஸ்டோன் பென்ஷன் ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து வி வில் ட்ரை டு டூ சம்திங் பேக் டு த இண்டஸ்ட்ரி விச் ஹஸ் கிவன் கார்த்திக் அண்ட் ஹிஸ் பேஷன் ஃபார் லவ் ஃபார் சினிமான்றபோது ப்ரொடியூசர் ஆகிற அளவுக்கு எங்களுக்கு யார்ட்டையுமே பணமும் கிடையாது அந்த தைரியமும் கிடையாது ஏன்னா அதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தைரியமும் ஒரு மன அழுத்தமும் ஒரு யுத்தியும் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு மன அழுத்தமும் கிடையாது எனக்கு அந்த யுத்தியும் கிடையாது பட் ஓகே அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது ஸ்டோன் பெஞ்ச் என்ற நிறுவனத்தை வந்து நான் கார்த்திக் சுப்ராஜ் என்னோட பார்ட்னர் கல்யாண் அண்டு பவன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆரம்பித்தோம் அப்போ வந்து இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு த சேம் ரிலீஸ் டேட் ஆஃப் ஜிகிர்தாண்டா நவம்பர் பத்து விச் இஸ் நைன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜிகிர்தாண்டா நைன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் பெஞ்ச் த சேம் டேட் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ வந்து ஜிகிர்தாண்டான்ற படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்தபோது நானும் என்னோடய பார்ட்னர் கல்யாணம் அந்த படத்துக்கு சப் டைட்டில் பண்ணோம் ஒம்பது வருஷம் கழித்து பார்த்தா அதே படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நூறு கோடி ரூபா பணம் பேங்க்கில் வந்துச்சுன்னா கேட்டிங்கன்னா கிடையாது பதவி ஒன்று வந்துச்சு அந்த பதவியை கரெக்டாக பயன்படுத்துகிற மனப்பக்குவம் யுத்தியும் இப்போ வந்ததுனால இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை கார்த்திக் சுப்ராஜ் நினச்சபடி அதைய பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு அதை பண்ணி பார்த்த உடனே அந்த சந்தோஷத்துக்கு ஒரு ஈடே கிடையாது அகெயின் தேங்க்யூ கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஃபார் மேக்கிங் இட் ஹேப்பன் ஸோ ஃபேமிலி ஃபேமிலி ரொம்ப ஃபேமிலி வேல்யூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேல்யூஸோடு வளர்ந்த ஒரு மனிதர்கள் எல்லாருமே மாரல் அண்ட் எத்திக்கல் வேல்யூஸோடு இருக்கிற ஒரு ஒரு கூட்டம் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் வந்து இங்கே இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வளர்கிறோன்றத வந்து நல்லதாக நினைக்கிறதோட எப்படா இவங்க வளர்கிறாங்க எங்கேருந்து வளர்கிறாங்க இப்படின்னு தான் நிறையா பேர் யோசிக்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் வந்து எங்கள் ஃபேமிலி ஆஃப்கோர்ஸ் விது இஸ் மை பிரதர் சந்தோஷ் நானா இஸ் மை பிரதர் லாரன்ஸ் சார் இஸ் மை பிரதர் எஸ் ஜே சூர்யா இஸ் மை பிரதர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இஸ் மை பிரதர் பிரதர் இன் லா ஃப்ரெண்ட் அகம்பிளஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் நவீன்
and uh, thanks to my team stone bench team stone bench indra pere pathina nanu karthik sbo a madurai la dhan padichom karthik is one year senior to me so adanal dhan thangachi one year younger love panna so anga vandu class cut adikumbodu stone bench la or edam irukum calls vechirupanga pasanga ellam cut adichu anga dhan poi ukkaruvom so adukku nostalgic ah irupom nu solli idu dhan company aarambikumbodu stone bench nu vekkala nanachom andha bench patha ini cut adikiravanga illama kadha solravanga ellathukku udavudra podu enak romba sandoshama irukku thank you thank you for actually keeping that name karthik and um, overall indha padatha porutha varaikum na vandu perumaiya pesuradhukku நிறைய இருக்கு ஆனால் இந்த பெருமையை தாண்டி அந்த நான் சொன்ன கண்டென்ட் ஃபீலிங் அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிறவி பலன் ஒன்று அப்படின்றது இருக்கும்ன்றது எல்லாருமே நம்புவாங்க ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் வந்து இந்த படத்தில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன்ற போது இந்த ப்ரொடியூசர்ன்ற தகுதி உள்ள ஒரு இடத்துக்கு நான் ஆல்ரெடி அந்த பிறவி பலனை அடைஞ்சிட்டேன்ற சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கு ஸோ ஐ எம் சோ சோ ஹாப்பி இதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல படம் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமானா கொஞ்சம் டவுட்டு தான் பட் கார்த்திக் சுப்ராஜோட நம்பிக்கையிலையும் கதைகள் சேர்த்து அதில் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் பட் ஆல்ரெடி ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி இன் ப்ரொடியூசிங் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் சம்திங் வெரி யூனிக் இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அபவுட் த கிரியேட்டிவிட்டி ஆர் த ஏஸ்தட்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஆர் த நரேஷன் ஆர் த ஸ்டோரி டெல்லிங் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வருமான ரீதியாகவும் இந்த படம் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கு அண்ட் ஐ எம் சோ 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 ஹாப்பி அபவுட் இட் இந்த பணம் நாங்கள் சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே திருப்பி துறை துளைக்கு தான் போக போகுது நல்ல நல்ல இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும் சின்னதாக இருக்கட்டும் பெருசாக இருக்கட்டும் அந்த பணத்தை மீண்டும் கம்பெனியாக நாங்கள் திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணி முடிந்த வரைக்கும் நல்ல கதைகளையும் நல்ல சினிமாவையும் இந்த திரையுலகத்துக்கும் மக்களுக்கும் தரணுன்றது தான் எங்களோட ஆசை ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த நோட்டில் ஐ வுட் ரியலி லைக் டு சே தேங்க்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஹூ மேட் திஸ் ஃபிலிம் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஐ ரியலி வான் அ தேங்க் அண்ட் மை கிராட்டிடியூட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க